விவசாய பெருமக்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி கேந்தி செடி பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி லாபகரமாக இருக்கா இல்லையா சில விவசாயிங்க ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க இது எந்த மாதிரி பயிர் பண்ணலாம் நமக்கு எந்த வெரைட்டி அதாவது எந்த ரகம் சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படி நம்ம நிலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பயிர் பண்ணலாம் இந்த மலர் சாகுபடி இருக்கிறதுலேயே நல்லா சிறந்ததாக இருக்குது இது எப்படி லாபகரமாக பயிர் பண்ணி ஈல்டு எடுக்கலாம் அப்படின்றத ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இது எப்படி இன்றைக்கி பயிர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது பயிர் அதாவது நல்ல ஒரு மேடன நிலமாக தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் நம்ம காட்டில் எந்த எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் தண்ணி நிற்கக்கூடாது எவ்வளோ தண்ணி கட்டினாலும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு பிறகு தண்ணி நிற்கவே கூடாது அந்த மாதிரி லேண்டாக எடுத்துக்கணும் அதாவது நம்ம ஒரு வெரைட்டி நடுறோம் அப்படின்னா இது ஒரு சூழ்நிலை எப்படி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நடுறோம் முதல்ல எப்படி லேண்டு ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு மேடான நிலமாக தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு தடவை உழவு ஓட்டிக்கணும் நல்ல ஆழ உழவு ஓட்டிட்டு காய்ச்சல் போடுங்க ஒரு பத்து நாள் காய்ச்சல் போட்டு திரும்ப ஒரு நாலு டன் தொழு வரும் மாட்டு எரு வந்து ஒரு ஃபுல்லாக நிரப்பிடுங்க ஒரு நாலு டன் தொழு வரும் போட்டுட்டு திரும்ப ஒரு ரெண்டு ஓடை ஓட்டிடணும் ரொட்டேட்டர் விட்டு ஓட்டிட்டு திரும்ப வந்து நம்ம பார் எப்படி அமைக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் பார் வந்து ஒரு கரையும் உடையும் சேர்ந்து ஒரு மூணு அடி இருக்கணும் அந்த மாதிரி பார் போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த கரையும் உடையும் சேர்ந்து நமக்கு மூணு அடி டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படி இந்த மாதிரி பார் போடணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம செடி எங்கே வாங்கலாம் எங்கே ரெடி பண்ணலாம் இது எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செடி வந்து ஒரு ஏக்கருக்கான செடி வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பத்தாயிரம் செடி பன்னெண்டாயிரம் செடி தேவைப்படுது நம்ம இப்போ ஒரு அரை ஏக்கர் நட்டுருக்கோம் இதுக்கு நாற்று எங்கே கிடைக்கும் நாலு விதமான ரகம் நட்டோம் அசோகா எல்லாம் நட்டோம் மாயா சுப்ரீம் பென்ஸ்டால் இந்த நாலு ரகமும் நட்டிருந்தோம் இதில் என்ன எங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக அதாவது கொஞ்சம் தண்ணி நிற்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அதில் வந்து ஒரு சேதாரம் இல்லாமல் ஒரு நல்ல செடியாக வந்தது சுப்ரீமும் பென்ஸ்டால் தாங்க அதாவது திரும்ப இப்போ நாலு அஞ்சு வருஷமாக இந்த பயிர் மட்டும் பயிர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஒரு மூணு அடி பார் போட்டோம் மூணு அடி பாரில் வந்து நம்ம ஒன்றரை அடி ஒரு அடி டிஸ்டன்ஸ் அதாவது செடி நடுறதை வந்து நம்ம ஒரு அடி ஒன்றரை அடி டிஸ்டன்ஸில் நடுறோம் அப்படி நடும் போது நம்ம நட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு நாலாவது நாள் பார்த்தோன்னா உயிர்நீர் விடுறோம் உயிர்நீர் விட்டுட்டு அதாவது ஒரு பத்து நாள் பன்னெண்டு நாள் கழித்து களை எடுக்கிறோம் களை எடுத்தோம்னா ஏன்னா இது ஷார்ட் வெரைட்டி அதாவது குறுகிய கால பயிர் அப்படின்றதால நம்ம எல்லாமே ஒரு ஸ்பீடாக போனோம் அதாவது டே பை டே ஒரு நாளைக்கு நாள் வித்தியாசமாக வளரக்கூடிய செடிங்க இது அப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு இருபத்தி நாள் முப்பது நாளுக்குள்ளார ரெண்டாவது களை எடுக்கிற மாதிரி வரும் அது பார்த்தோம்னா ஒரு இருபத்தெட்டு நாளில் நம்ம வரும் டிஏபி யூரியா இது ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி போடணும் மொத்தம் ஒரு ஆறு வாரம் போடணுங்க ஆறு வாரம் போட்டு இது முப்பதாவது நாள் பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு லீஃப் மைனர் அதாவது இலையில் வந்து கோடு கூட லீஃப் மைனர் வந்து கோடு கூட இருக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம மோனோ கூட்டா பாஸ் நிம் நிமிசிலின் அதாவது ரெண்டு மருந்து கொடுத்தா போதும் இதை பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இருபத்தெட்டு நாள் நம்ம களை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்போவே மண் அணைக்கணும் மொத்தம் இது ஒரு நாலு அஞ்சுத்தோட மண் அணைக்கிறோம் அதாவது ஏன் இந்த மண் அணைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து கேந்தி செடியில் பார்த்தோம்னா சைடில் சல்லி பேர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த நாலு தடவை மண் அணைக்கும் போது இருக்க இருக்க நம்ம செடி வந்து ஹைட்டு வரும்போது நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு அழுத்தம் கொடுக்கும் போது நல்ல ஒரு ஈல்டு வருதுங்க அதனால் ஒரு நாலு தடவை மண் அணைக்கிற மாதிரி வருது கெமிக்கலாக பண்ணவங்களுக்கு அதை சொல்லியிருந்தோம் உரம் போடுறது என்ன எப்படி மருந்து அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது இயற்கையாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இயற்கையாக வந்து நிலவளை ஊக்கி விடுறோம் அதாவது மண்ணுக்கு தன்மையை நம்ம மண்ணோட உயிரூட்டத்தை அதிகப்படுத்துகிறோம் நல்லா மண்ணை வளப்படுத்துகிறோம் அதுக்காக நம்ம வந்து நில வளவுக்கு எப்பவுமே ரெடி பண்ணி ரெடியாகி வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அடுத்து பார்த்தோம்னா மீன் அமினோ அமிலம் பூ அதாவது நட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் நாற்பதாவது நாள் பார்த்தோம்னா அதுலேருந்தே நம்ம வந்து மீன் அமினோ அமிலம் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை கொடுக்கலாம் இதுக்கு இடையில் பார்த்தோம்னா ஏழு நாள் அதாவது பஞ்சகாவியை வந்து பார்த்தோம்னா பஞ்சகாவியை ஏழு நாளைக்கு ஒரு தடவை அப்ளை பண்ணலாம் அதை நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபுல்லாக இயற்கையாக ஏற்கனவே நம்ம கெமிக்கல் மூலியமாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதை விட இது பெஸ்ட்டாக தெரியுது அப்படின்றதால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களால் மாறிக்கிட்டு வரும் இயற்கைக்கு ஃபுல்லாக மாறுறோம் பூச்செடி தான் ஏன் கெமிக்கலில் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க இல்லை பூச்செடியாக இருந்தாலும் நம்ம மண்ணுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் பண்ணுறோம் அதனால் நம்ம வந்து இயற்கையாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதாவது பூ அதாவது பூ பறிக்கிறோம் அப்படின்னா இதுக்கும் அதுக்கு நிறையா வித்தியாசம் இருக்குதுங்க இயற்கை பண்ணுறதுல ஒரு நான் பறித்து ஒரு மூணு நாள் வரலையும் நாலு நாள் வரலையும் நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க முடியுது கெட்டு போகாதில்ல
மகசூல் மகசூல் எவ்வளோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நடுறோம் இப்போ செடி நட்டுட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது எத்தனை நாள் பூ போக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நட்டுட்டோம் அப்படின்னு நட்டுட்டதுலேருந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சாவிலேருந்து நாற்பதாவது நாளுக்குள்ளே பூ வர ஆரம்பிச்சிருங்க இவங்க பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி நாள் முப்பது நாள் தான் ஆகுது தலைமைக்கு வந்துடுச்சு இதுலேருந்து ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் ஆகுங்க பூ பறிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு ஏக்கருக்கு பார்த்தோன்னா ஒரு பன்னெண்டாயிரம் செடி பதிமூணாயிரம் செடி வைக்கிறோம் பத்தாயிரம் செடி வச்சுக்கோங்க பத்தாயிரம் செடியில் பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு செடியில் வந்து ஒரு கிலோலேருந்து மூணு கிலோ வரலையும் பூ பறிக்கலாம் இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம பத்தாயிரம் செடியில் ஒரு செடிக்கு ஒரு கிலோ அப்படின்னு வச்சுட்டா கூட நம்ம ஒரு பத்து டன் பறிக்கிறோம் பத்து டன் அதாவது நம்ம குறைஞ்சபட்சம் ஒரு கிலோ மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு நாற்பது ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் நூறு ரூபாய் வரலையும் போயிட்டுருக்கு நம்ம ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு முப்பது ரூபா வச்சுக்கலாங்க இந்த மூணு மாதம் நம்ம பயிர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்லா பாதுகாப்பு இதாக இயற்கையாக பண்ணுறதால எனக்கு ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் சேர்த்து வருதுங்க அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு நூற்றி இருபது நாள் நூற்றி முப்பது நாளில் நான் வந்து இந்த பத்து டன் எடுத்துடுறேன் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு கிலோ முப்பது ரூபா வச்சுக்கலாம் இந்த ஒரு முப்பது ரூபா வச்சுட்டா கூட இந்த பத்து டன்னில் பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு இந்த ஒரு ஏக்கரில் பார்த்தோன்னா ஒரு மூணு லட்ச ரூபாய் எனக்கு ஒரு மூணு மாதத்தில் கிடைக்கிது அதாவது நாற்றங்கால் இல்லாமல் நடவு முறையிலேருந்து ஒரு மூணு மாதத்தில் வந்து எனக்கு மூணு லட்ச ரூபா லாபகரமாக இருக்குது நம்ம ஃபுல்லாக இயற்கையாக பண்ணுறதால எனக்கு ஒன்றும் பெனிஃபிட்டாக இருக்குது அதாவது செலவு குறையுது செடியும் நல்லா இருக்குது அதாவது மார்க்கெட்டில் வந்து பார்க்குறவங்க என் பூ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டிலே வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க ஏன் நம்ம வெளியில் வேலைக்கு போகணும் அதாவது நான் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் முடிச்சுருக்கேங்க அக்ரிகல்ச்சர் முடிச்சுட்டு ஏன் நம்ம வெளியே வேலைக்கு போகணும் நம்ம சொந்தமாக காடு இருக்குது இந்த காட்டில் பார்த்தோன்னா நம்ம சொந்த காட்டில் தண்ணி இருக்குது ஏன் நம்ம இது விவசாயம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேலைக்கு போகிறத நிறுத்தியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து கேந்தி அதாவது என் காட்டில் நான் என்னென்ன பயிர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சம்மங்கி கேந்தி பண்ணியிருக்கேன் கோழிக்கொண்டை பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து எனக்கு லாபகரமாக இருக்குது நான் ஏன் வெளியில் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்கோம் இது பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றதால நாங்கள் ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்கு தேவையான நாற்று அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தேவையான நாற்று நாங்களே நர்சரி வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து முறைப்படி நாங்களாக நிதிநேர்த்தி செஞ்சு நாங்களாம் ரெடி பண்ணுறோம் இது நல்லா தரமாக இருக்குது அப்படின்றதால நம்ம பக்கத்தில் இருக்க விவசாயிகளும் கேட்குறாங்க அப்படின்றதால நாங்களும் எங்களால் முடிஞ்சதாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதை துணிஞ்சு பண்ணலாம் நல்ல பயிர் லாபகரமாக இருக்குது அப்படின்றதால நாங்கள் பல வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நல்ல ஒரு ஈல்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இது ஒரு நல்ல பயிராக இருக்குது துணிஞ்சு பண்ணுங்க உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது சந்தேகம் அப்படின்னா மேலே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்